Hi friends, in the channel of first time Pakaronga, please man nama subscribe panikenga and could away packet like a bell but name press panikenga. Upon the Nadana then upload panda videos can a notification so we'll one the day. Hello friends, welcome back to my channel. Nama in a key chetina special sweet anna, Ukra di Sedin Pakaporo, Chetina la endo or function arnal seri, festival arnal seri in the sweet recipe illama, Kandipa and the Sapa Mulme Ahade, Adakunda, Nama first a passi perpetuko, siripurpan solvanga, in the parapo and the dry rose panicking or Anjinim show, Kadai Raja dry rose panita, ala tani uti, nala wake a இது வந்து நல்ல 50% வரைக்கும் কুক ஆகுற வரைக்கும் இது நல்ல কুক ஆகணும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லலாம் இது இப்ப வேகட்டும் அந்த டைமிங்ல வந்து நம்ம ரவையை வந்து ஒரு 150 கிராம் எடுத்துக்குவோம் நான் வந்து பருப்பு வந்து பாசி பருப்பு வந்து 200 கிராம் எடுத்துர்க்கேன் அதுக்கு வந்து 150 கிராம் ரவையை எடுத்து dry roast பண்ணிக்கங்க அது வந்து मैक्सिमम கடயில விக்கிற பாக்கெட் எல்லாம் ரோஸ்டட்ல தான் போட்டுருவாங்க இருந்தாலும் பரவால நீங்க ரோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க dry roast பண்ணிட்டு அதை தனியா எடுத்து ஆற வச்சிருங்க இப்போ வந்து அதுக்கு இடையில நம்ம ஒரு 7 ல இருந்து 8 வரைக்கும் ஏலக்காய் எடுத்து நுணுக்கி வெச்சுக்கங்க நல்லா நச்சு வெச்சுக்கங்க இப்போ வந்து பருப்பு வந்து 50% வெந்துருச்சு இப்படி அமிக்கி பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும் இந்த டைமிங்ல வந்து நம்ம dry roast பண்ணி வெச்சிருக்க ரவை இதல ஆட் பண்ணிரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி வந்து கட்டி கட்டியா நின்றும் அப்படியே அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி இத நல்லா mix பண்ணுங்க இது வந்து மெதுவா வந்து கிண்டிட்டே இருங்க சிம்ல வச்சு அதாவது லோ फ्लेம்ல வச்சு இத கிண்டிட்டே இருங்க இல்லாட்டி வந்து அடியில வந்து அடி புடிச்சிரும் அப்ப வந்து கட்டி கட்டியாவும் ஆயிரும் அதனால நாம வந்து லோ फ्लेம்ல வச்சு இத மெதுவா mix பண்றோம் mix பண்ணிட்டு இருக்கையில வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அத நெய்யில வறுத்து வச்சுக்கங்க கொஞ்சமா எவ்வளவு வேணா வறுத்து வச்சுக்கலாம் உங்க இஷ்டம்தான் அத வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டு இத நல்லா mix பண்றேன் இப்போ வந்து தண்ணி ஃபுல்லா இறுகிச்சு பாருங்க தண்ணி எல்லாம் சுத்தமா இல்ல நல்லா இறுகிச்சு இந்த மாதிரி டைத்துல வந்து நம்ம டால்டா ஆட் பண்ணலாம் அதாவது வனஸ்பதின்னு சொல்வாங்க அது ஆட் பண்ணலாம் सपोज இது உங்களுக்கு வனஸ்பதி வேணாம் அப்படினு யோசிச்சீங்கனா நீங்க வந்து கோல்ட் வினர் ஆயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏனா இது ஆட் பண்றனால அடியில வந்து புடிக்காம வந்து நல்ல அல்வா மாதிரி வரும் அது காண்டி வந்து நாம இப்ப வனஸ்பதி ஆட் பண்றோம் உங்களுக்கு வந்து வனஸ்பதி வேணாட்டி நீங்க வந்து கோல்ட் வினர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கங்க பாருங்க நாங்க வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா mix பண்றனால நல்லா ஒட்டாம வருது கூடவே ஒரு சிட்டிக உப்பு சேர்த்து இது நல்லா mix பண்ணுங்க இத நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இல்லட்டி அடியில புடிச்சிரும் பாருங்க இந்த மாதிரி mix பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரவையும் நல்லா வேகணும் அதனால வந்து mix பண்ணிக்கிட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க இப்ப வந்து நான் 200 கிராம் பருப்பு 150 கிராம் ரவைக்கு வந்து மொத்தம் 350 கிராம் அதுக்கு வந்து 300 ல இருந்து 350 கிராம் வரைக்கும் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து 300 கிராம் வெள்ளம் எடுத்துக்கேன் உங்களோட சுவைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் அத வந்து வெள்ளத்தை நச்சு நக்காம நீங்க வந்து கிரேட்டர்ல வந்து துருகிட்டு இத ஆட் பண்ணுங்க நச்சிட்டு ஆட் பண்ணீங்கனா அது உருகுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி கிரேட்டர்ல சீவிட்டு ஆட் பண்ணீங்கனா சீக்கிரமே உருகிரும் பாருங்க இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணனே இலகி வரும் அதனால ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க இத வந்து mix பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு வரும் விடாம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அல்வா மாதிரி தான் இதுவும் அல்வா வந்து கோதுமை பால்ல பண்ணுவாங்க இது வந்து பாசி பருப்புலயே பண்றனால இது வந்து அல்வான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அது வந்து இது பேர் வந்து உக்ரான்னு சொல்வாங்க உக்ரா இல்ல உக்காரான்னு சொல்வாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அடியில புடிக்காம கிண்டி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இப்ப வந்து நான் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நெய் ஊத்தி இதை நல்லா mix பண்றேன் நீங்க வந்து இது செஞ்ச உடனே சீக்கிரமே காலி ஆயிரும் அப்படினு நினைச்சீங்கனா நீங்க வந்து वनस्पति ऐड பண்ணிக்கங்க இல்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க இது நாலு நாள் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும் இல்ல நீங்க வெச்சு இதுல சாப்பிறதா இருந்தா நீங்க வந்து वनस्पति ऐड பண்ணாம கோல் வினர் ஆயில் ऐड பண்ணிக்கங்க ஏனா இது வந்து வெச்சிட்டு அடுத்த நாள் இதுல சாப்பிட்டீங்கனா वनस्पति ஊத்துறனால உறஞ்சி போயிரும் அதனால வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டே இதுக்கு வெச்சு சாப்பிறதா இருந்தா கோல் வினர் ऐड பண்ணிக்கங்க இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா நெய்யில ஊத்தி mix பண்ணி கொஞ்ச நேரம் mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த அச்சு வச்சிருக்க ஏலக்காய் ऐड பண்ணிட்டு இத நல்லா mix பண்ணுங்க நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்பப்ப இல்லட்டி அடியில புடிச்சிரும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து thick consistency க்கு வருது பாத்துட்டே இருங்க அந்த பாருங்க consistency மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்க நல்லா thick ஆயிருச்சு அல்வா மாதிரி அடியில எல்லாம் ஒட்டாம எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வெளியில வந்துருச்சு நம்ம ஊத்துன டால்டா அப்புறம் வந்து நெய் இதெல்லாம் வந்து வெளிய பிரிஞ்சு வந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஒ
நெய்யும் வனஸ்பதியும் மட்டும்தான் ஓட்டும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து இந்த கரை கன்சிஸ்டன்சின்னு அர்த்தம் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பர இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு கிண்டுனீங்கன்னா இதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்தது நல்லா தெரியும் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் இப்போ உக்ரா ரெடி ஆயிடுச்சு நான் பிளேட்டில் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அல்வா மாதிரி அப்படியே ஒட்டாமல் விழுகும் இதில் இருக்க நெய் அப்புறம் வனஸ்பதியெலாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் நான் வனஸ்பதி ஆட் பண்ணியிருக்கனால இன்றைக்கே நாங்கள் காலி பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு வந்து வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து வனஸ்பதிக்கு பதிலாக கோல் வினர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏன்னா வந்து வனஸ்பதி வந்து ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தால் உறைஞ்சி போயிடும் அப்புறம் வந்து அதை மறுபடியும் சூடு பண்ணி தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ நாங்கள் இதை ரெடி ப சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார